ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു മുല്ലച്ചെടിയുടെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മുല്ലച്ചെടി എങ്ങനെ നട്ടുപിടിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനും സീസൺ അല്ലാതെ തന്നെ പൂക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചെറിയ കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ കുറ്റിമുല്ലായിട്ടും അതുപോലെ വള്ളിച്ചെടിയായിട്ടൊക്കെ ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് ഇത് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമായിരിക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് വെയിലടിക്കുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ പൂത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഫ്ലവർ പക്ഷേ ഇത് സീസൺ അല്ല സീസൺ വരുന്നുള്ളൂ ഒരു മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് മഴയൊക്കെ വന്നാലാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കുക ഇത് ഇപ്പം തന്നെ പൂത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനതിൻ്റെ പ്ലാൻസൊക്കെ എങ്ങനെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാമെന്നും അതുപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല നല്ല മൂത്തിട്ടുള്ള കൊമ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നല്ല പൂത്തതുകൊണ്ട് മുട്ടൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് മുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൊമ്പ് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നല്ല മൂത്ത കൊമ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുഴിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടിയിലും അതുപോലെ നിലത്തും വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ നന്നായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നനച്ച് കൊടുക്കുക വെള്ളമില്ലാത്ത ടൈമിലൊക്കെ നനക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടച്ചിട്ട് കഴിയുന്ന വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വെള്ളം അതുപോലെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാത്രം കഴുകുന്ന വെള്ളം എല്ലാം ഇതിന് കൊണ്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം നല്ലോം വേണം അതുപോലെ വെയിലും നന്നായിട്ട് വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കത്രിക വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടർത്തി എടുക്കുകയോ അതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയോ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ചെറിയ അധികം ലെങ്ത്ത് ഇല്ലാത്ത കൊമ്പെടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് വലിയ കുഴിയൊന്നും കുഴിക്കണ്ട കുഴിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇടും വേണ്ട അപ്പോൾ അധികം ആഴമില്ലാത്ത കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിൽക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെമ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് നടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്ക ഒട്ടുമിക്ക ടൈം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര നാല് മണി ഒരു അഞ്ച് മണീൻ്റെ അകത്തായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക നട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യരുത് ഏറ്റവും രാവിലത്തേക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ വൈകിട്ട് നടുന്ന തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം നനച്ചതാകുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കിളിർത്ത് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചട്ടി നടുന്ന രീതിയാണ് ചട്ടിയിൽ നടുമ്പോൾ വലിയ വലിയ ചട്ടി വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ ഇത് പൊടിച്ച് വന്ന് പൂവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യുക ചിലപ്പം പൊടിച്ച് വന്നിട്ട് പൂവിടാതെ വലുതായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഹാഫിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആ തലപ്പൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സാധാ മണ്ണെടുത്തിട്ട് അതിൽക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇത് കുഴിച്ചിടാണ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം മണ്ണിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഒരേ കുഴിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ ഉദ്ദേശ വലുപ്പത്തിലുള്ള ആ മൊട്ടും ആ ഫ്ലവറും ഒന്നും കിട്ടാറില്ല ചിലപ്പം ചെറിയ മൊട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കിച്ചണത്തെ രാവിലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ വൈകിട്ട് എന്തായാലും നനക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങുമല്ലോ അപ്പോൾ അന്നത്തെ വേസ്റ്റ് അന്ന് അന്ന് നിങ്ങൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ചായപ്പൊടിയുടെ ചണ്ടി അതുപോലെ മുട്ടത്തോട് എല്ലാ വേസ്റ്റും എല്ലാ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാത്ത നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെജിറ്റബിൾസ
ഈ ചീമക്കൊന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളവിടെ എന്താ പറയാന്നറിയില്ല ഈ ചീമക്കൊന്ന നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആ ചെടിയുടെ അടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ സ്മെല്ലൊന്നും പുഴുക്കൾക്കും കീടങ്ങൾക്കൊന്നും അത് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പൊതയിടാന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ചെടിക്ക് താഴെ ഏത് ചെടി ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും താഴെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെ നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിസൾട്ട് കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പ്ലാൻസൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരുപാട് വീട്ടിൽ നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ വളം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ് വളമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെജിറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പ്ലാൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളെ അറിവിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പ്ലാൻസിനോടൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു